Hi everybody and welcome back to another week where we'll be talking about the protective factors. Hola a todos, bienvenidos otra vez eh, a otra semana en la cual estaremos hablando sobre los factores de protección. This week we'll be focusing on the social emotional competence of children. Esta semana vamos a hablar sobre, sobre las habilidades socioemocionales de los niños. So early childhood education sets the stage for different areas in a child's future, including health, well-being, learning. Um, eh, las experiencias que un niño vive de pequeño ayudan a determinar el futuro en diferentes áreas en la vida de un niño, por ejemplo, el área de la salud, el bienestar, el aprendizaje. In the past, most of the focus was always set on building a child's academic skills, but new research shows the importance of a child being able to develop their social emotional competence. Um, en un pasado, el enfoque era solo en lo que aprendía un niño académicamente, pero nuevos estudios nos demuestran la importancia de que un niño pueda desarrollar esas habilidades socioemocionales. The dimension of social emotional competence include self-esteem, self-confidence, patience, empathy, and then many other attributes. Um, las dimensiones de las habilidades socioemocionales incluyen el autoestima, la paciencia, la empatía y muchas otras cosas más. This is where the role of the adult in the child's life becomes crucial. The role in the parent's life becomes crucial. Um, it's your role as a parent to create an environment where children can feel safe with their emotions and they can express themselves. Um, you can set clear expectations and limits. Um, you should be separating, teaching them to separate their emotions from their actions. Um, you should be encouraging social skills and creator, creating opportunities for children to learn how to solve problems. Aquí es cuando el rol del padre eh, hace una gran diferencia en la vida de un niño. Eh, tu rol como padre incluye, incluye ayudar a, a tus niños a sentirse seguros con sus emociones, a crear expectativas y límites, a ayudarles a entender que hay una separación entre las emociones y las acciones y a crear oportunidades para que los niños aprendan a, a resolver problemas. Children who learn about their emotions... Uh, learn to recognize other people's emotions as well, which helps them have better, stronger relationships in the future. Los niños que aprenden a lidiar con sus emociones y a conocer sus emociones, eh, los, esto los ayuda a que en un futuro ellas puedan entender las emociones de otras personas, que los lleva a tener mejores relaciones en un futuro. Now, questions to ask yourself about this. Um, how is the emotional relationship between you and your child? Preguntas para, para hacerse. Eh, ¿Cómo es la relación emocional entre tú y tu niño? How do you express love and affection to your child? ¿Cómo tú expresas amor eh, y cariño? ¿Cómo tú le expresas amor y cariño a tu niño? How do you help your child express their emotions? ¿Cómo ayudas tú a tu niño a expresar sus emociones? In what situations are your child's emotions hard for you to deal with? ¿En qué situaciones las emociones de tu niño eh, se te hacen difícil a ti lidiar con ellos? Um, so your role as a parent is so important. Remember, not only academically, not only helping your child learn at school, but also learn to deal with their emotions and learn to understand their emotions. Your children are looking up to you and you are their example. Eh, tu rol como padre, acuérdate, es que es sumamente importante no solo enseñarles y llevarlos a la escuela para que aprendan esas cosas, pero también enseñarles a, a saber cómo controlar sus emociones, a saber cómo entender sus emociones y también acordarse de que ellos están mirando a ti. Tú eres el ejemplo. So this was the last protective factor and I hope you enjoyed watching these videos and learned a little bit from them. Este es el último factor de protección. Espero que les haya gustado mirar estos videos y que hayan aprendido algo. Um, I hope you're all doing great and I hope to see you soon again. Espero que todos estén bien y espero verlos muy pronto.